Fatwa pengharaman menghisap syisha yang dikeluarkan jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis mendapat reaksi positif daripada penduduk negeri berkenaan. Ini kerana amalan menghisap syisha mampu memudaratkan kesihatan. Agensi Anti Tembakau Perancis OFT juga pernah mengesahkan syisha mampu melepaskan gas karbon monoksida bersamaan menghisap 52 batang rokok. Ada yang mendakwa kegiatan menghisap syisha juga sedikit sebanyak mampu menggalakkan berlakunya gejala sosial dan pihak berwajib harus tegas dalam penguatkuasaan. Ini memandangkan di Perlis kebiasaannya syisha dihisap pada sebelah malam. Banyak studi yang bilang banyak. Banyak depan lepak tu kebanyakannya semua macam kedai yang ada syisha tu lah. Tanya sesuai lah. Bagi saya. Bagi saya. Yang membimbangkan. Ah, memang cukup banyak lah. Setakat lah ni. Kiranya tu boleh lah, memang boleh diharamkan lah. Setuju lah dengan mudarat. Memang saya setuju. Setuju kata tu betul lah. Memang betul. Mudarat dia banyak daripada kebaikan. daripada kebaikan tu. Ya, memang. Sebabnya benda tu memudarat wajar ni sekarang. Macam duduk ada sekarang ni tengok kita tengok keadaan macam di Perlis, di Kedah, belah-belah utara ni makin belur rasa. Lain pula bagi pengusaha Shisha, mereka berpendapat Shisha tidak begitu memudaratkan kesihatan kerana ia dibuat daripada kulit buah-buahan. Ada yang mendesak agar pihak berwajib membuat kajian secara terperinci sebelum mengambil tindakan mengharamkan Shisha. Eh, kena 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 ni baliklah kan eh, kena kerja baliklah. Ha eh, kalau kata oh, isi syah haram, rokok pun kena haram juga. Yang tu ya. Jadi bahan sama. Tu, apa dah bahan dia bincang? Ber- bahan isi syah dengan sama dengan rokoklah. Ras macam lebih kuranglah. Kulit buah lah. Kulit buah lah apa tu kena pakai buah jenis yang original, kena pakai buah apple yang original kan macam-macam lah. Walau apa pun pandangan yang dilontarkan, keputusan telah dikeluarkan jawatan kuasa fatwa perlis dan surat akan dihantar ke kerajaan negeri dalam masa terdekat.